क्लास टेंथ केमिस्ट्री यूनिट थर्टीन बायो केमिस्ट्री आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लाहौर बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड के पेपर में ट्वेल्व मार्क्स के हमारे पास एम सी क्यूज आते होते हैं सो स्टार्ट करते हैं हमारे पास पहला जो एम सी क्यूज है क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथिसाइज बाई प्लांट थ्रू फोटोसेंथिस प्रोसेस विच रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट फोटोसेंथिस के प्रोसेस में प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथिसाइज करते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वाटर भी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए सनलाइट भी चाहिए और ये प्रोसेस क्लोरोफिल में होता है लीफ के अंदर सो so, क्या कहते हैं सी ओ टू एंड वाटर ये तो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की सनलाइट भी रिक्वायरमेंट है और सी ऑप्शन पे ऑक्सीजन है जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है बल्कि ये जो ऑक्सीजन हमारे पास होता है फोटोसेंथिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोडक्ट की फॉर्म में पैदा होता है क्लियर सो एम सी क्यूज नंबर वन का जो हमारे पास आंसर है वो है सी सेकेंड विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डाई सेक्राइड इनमें से कौन सा जो है वो डाई सेक्राइड है ग्लूकोज ये तो मोनोसेक्राइड है फ्रुक्टोज ये भी मोनोसेक्राइड है और सक्रोज जो है ये डाई सेक्राइड है स्टार जो है ना ये पोलीसेक्राइड है सो हमारे पास सेकंड में जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी हमारे पास सी है एम सी क्यूज नंबर थ्री फोटोसेंथिस प्रोसेस प्रोड्यूसिस क्या चीज प्रोड्यूस करते होते हैं स्टार्च सेलुलोस सक्रोज ग्लूकोज फोटोसेंथिस के प्रोसेस में हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है सो एम सी क्यूज नंबर थ्री का आंसर हमारे पास ग्लूकोज जो है डी पे है क्लियर फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस कौन सा जो है वो टेस्टलेस होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता स्टार्च जो है ये हमारे पास टेस्टलेस होता है पॉलीसेक्राइड है ग्लूकोज ये तो स्वीट एंड टेस्ट होते हैं मोनोसेक्राइड है फ्रुक्टोज सक्रोज सो एम सी क्यूज नंबर फोर में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है स्टार्च जो है ये टेस्टलेस होता है फाइव वेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूस हमारे पास uh, ये जब कंबाइन होते हैं तो सक्रोज बनाते होते हैं जब भी हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंबाइन होंगे तो हमारे पास सक्रोज बनाएंगे सो ऑप्शन देखते हैं स्टार्च है सेलुलोज है सक्रोज है और नॉन ऑफ दीज है सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फाइव में सी है सिक्स में ग्लूकोज इज हाइड्रोक्सीएल डिहाइड सॉरी हेक्सा हाइड्रोक्सीएल डिहाइड और बी ऑप्शन है हेक्सा हाइड्रोक्सी कीटोन और सी ऑप्शन है पेंटा हाइड्रोक्सीएल डिहाइड यही करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोज जो है पेंटा हाइड्रोक्सीएल डिहाइड है कीटोन नहीं है अल्डिहाइड है और इसमें पांच हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं सो so, हमारे पास ये पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है एम नंबर सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी सेवन थाउजेंड ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमेराइज टू फॉर्म प्रोटीन्स बनाते होते हैं जब थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स पॉलीमेराइज होते हैं सॉरी थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जब हमारे पास पॉलीमेराइज होते हैं तो प्रोटीन्स बनाते हैं इसका मतलब है कि एम सी क्यूज नंबर सेवन में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है बी एम सी क्यूज एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई ग्लाइसिराइड कौन सा ट्राई ग्लाइसिराइड है कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्रोटीन्स हैं लिपिड्स हैं वाइटामिन हैं लिपिड जो है वो ट्राई क्लासीराइड होता है सो एम सी क्यूज नंबर एट में जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लिपिड सी ऑप्शन पे है सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है नाइन में एंजाइम्स और प्रोटीन्स विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज गिवन है सारी एंजाइम्स की है लेकिन कोई एक ऐसी है जो एंजाइम की नहीं है तो देखते हैं कौन सी है दे कैटालाइज रिएक्शन ये तो एंजाइम की प्रॉपर्टी है दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक ये एंजाइम की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं हर रिएक्शन के लिए खास एंजाइम यूज होता है सो एम सी क्यूज नंबर नाइन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी क्लियर और टेन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज वाटर सॉलिबल वाइटामिन ए वाइटामिन सी उसके बाद डी और नेक्स्ट ई सो वाइटामिन सी जो है ये हमारे पास क्या चीज होता है ये वाटर सॉलिबल होता है सो एम सी क्यूज नंबर टेन का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी मतलब के वाइटामिन सी एम सी क्यूज इलेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉलिबल वाइटामिन इसमें हमारे पास वाइटामिन ए है ई e है के है और ऑल ऑफ दीज है इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है क्योंकि ये सारे फैट सॉलिबल वाइटामिन हैं एम सी क्यूज इलेवन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी एम सी क्यूज नंबर सॉरी ट्वेल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेक्राइड 
कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कि मोनोसेक्राइड की नहीं है सो so, इसमें हमारे पास जो है वाइल्ड क्रिस्टलाइन मोनोसेक्राइड तो वाइल्ड भी होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं सॉलिबल इन वाटर भी होते हैं हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते हैं ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं मजीद ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते सो सी ऑप्शन जो है एम सी में ये करेक्ट है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज थर्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सक्रोज इज इन करेक्ट ग्लूकोज और सक्रोज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है जो कि करेक्ट नहीं है सो सॉलिबल इन वाटर नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स और डी में जो है डाई सेक्राइड्स ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है डी वाली ये हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि हमारे पास ये डाई सेक्राइड्स नहीं है सो एम सी क्यूज नंबर थर्टीन में करेक्ट ऑप्शन हमारा है डी एम सी क्यूज फोर्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूसिंग शुगर कौन है हमारे पास जो है मोनोसेक्राइड भी रिड्यूसिंग होते हैं डाई सेक्राइड भी होते हैं पॉलीसेक्राइड हमारे पास नहीं होते सो so, इसमें जो ऑप्शन है ग्लूकोज माल्टोज सक्रोज और स्टार्च सो so, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 14 में वो क्या है वो ए है मतलब के सक्रो सॉरी ग्लूकोज जो हमारे पास है ये रिड्यूसिंग शुगर है नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड इज कौन सा ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड है सक्रोज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड है सो ऑप्शन ए में सक्रोज है ग्लूकोज फ्रुक्टोज और माल्टोज मतलब के एम सी क्यूज फिफ्टीन में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है वो हमारे पास सक्रोज है ऑप्शन ए एम सी क्यूज सिक्सटीन नाइट ब्लाइंडनेस इज बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कौन से वाइटामिन की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है सो so, वाइटामिन ए जो है इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन वाइटामिन ए वाइटामिन ई वाइटामिन सी वाइटामिन डी सो 16 में जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास ए आ रहा है जी ए ही है सेवनटीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज एज ड्रग्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग आर प्रोटीन्स जो है ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं सो so, हमारे पास ऑप्शन में वाइटामिन हैं प्रोटीन्स हैं लिपिड्स हैं ग्लाइसराइड्स हैं सो करेक्ट ऑप्शन सेवनटीन में जो है वो हमारे पास बी है मतलब के प्रोटीन्स एम सी क्यूज एटीन डेफिशियंसी ऑफ वाइटामिन ई कॉजिज हमारे पास ए में रिकेट्स हैं बी में स्कर्वी है सी में एनमिया इन बेबीज है और डी में नाइट ब्लाइडनेस है जो कि हमारे पास एटीन एम सी क्यूज है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है ये एनीमिया को कॉज करता है बेबीज के अंदर और एम सी क्यूज नंबर नाइन में सॉरी नाइनटीन में लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स दे हैव करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास ए में है दे आर हाई एनर्जी फूड्स दे आर सॉलिबल इन वाटर ये कैरेक्टरिस्टिक जो है लिपिड्स का भी वाटर के अंदर सॉलिबल नहीं होते सो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये लिपिड्स की नहीं है सो एम सी क्यूज नंबर नाइनटीन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी और लास्ट एम सी क्यूज है वाइटामिन आर एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन और बॉडी लाइक ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को रेगुलेट करते होते हैं सो ऑप्शन देखते हैं प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी बी ऑप्शन इंसुलेट और बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक और सी ऑप्शन बिल्ड ब्रेन सेल्स और डी ऑप्शन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस करेक्ट ऑप्शन है डी एम सी क्यूज ट्वेंटी में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी दूसरा क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है और शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में हमारे पास इस एक्सरसाइज में तकरीबन हमारे पास 20 शॉर्ट क्वेश्चन हैं सो हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास है हाउ प्लांट्स सिंथिसाइज कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे सिंथिसाइज करते हैं इस बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स फोटोसेंथिस प्रोसेस के जरिए कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथिसाइज करते हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वाटर सेकंड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा हमारे पास सनलाइट और ये प्रोसेस होता कहाँ पे लीफ के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बना लेते हैं साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी बना लेते हैं सो so, हमारे पास है सिक्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सिक्स मॉलिक्यूल्स वाटर के कंबाइन होके हमारे पास क्या चीज़ बनाते हैं ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व 
O6 और साथ हमारे पास ऑक्सीजन बनाते हैं ये जो ग्लूकोज हमारे पास है ये फर्दर पॉलीमराइज हो जाता है मजीद ग्लूकोज यूनिट के साथ और फिर स्टार्च और सेलुलोज भी हमारे पास बनाता होता है क्लियर सो सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड बुक में पेज नंबर वन जीरो टू पे इसका आंसर मौजूद है और बहुत डिटेल्स इसके बारे में हम बहस भी कर चुके हैं सो आपने वहाँ से देख लेना है मोनोसेक्राइड के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे पास ये जो है वाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं स्वीट इन टेस्ट होते हैं और इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते और आ, मेरे ख्याल में आ, हमारे पास वाटर के अंदर सॉलिबल भी होते हैं और रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने किताब से देख के लिख लेने क्लियर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों हमारे पास मोनोसेक्राइड है लेकिन ग्लूकोज जो है वो पेंटा हाइड्रोक्सी है जबकि फ्रुक्टोज जो हमारे पास है वो पेंटा हाइड्रोक्सी की टोन है दोनों में ये डिफरेंस है हालांकि दोनों मोनोसेक्राइड है दोनों में पांच पांच हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है लेकिन एक अल्डीहाइड है दूसरा कीटोन है ग्लूकोज अल्डीहाइड है और फ्रुक्टोज हमारे पास कीटोन है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके पास पेज नंबर वन पे बने हुए वो भी आपने वहां से देख के लाजमी लिखने इसके डिफरेंस में क्लियर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फोर गिवन एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड हाउ इज इट हाइड्रोलाइज इन टू मोनोसेक्राइड आपने डाइसेक्राइड की कोई एक एग्जाम्पल दे दें सक्रोज आप एग्जाम्पल दे दें सक्रोज जो है ये डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल है और इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो कैसे होगा सक्रोज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू और प्लस हमारे पास O11 इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वाटर के साथ हम इसको ट्रीट करवाएंगे और इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाने पे हमारे पास क्या बनेगा C6 H12O6 मतलब कि हमारे पास ये ग्लूकोज बनेगा दूसरा हमारे पास फ्रुक्टोज बनेगा क्लियर सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फाइव गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड पेज नंबर वन जीरो थ्री पे इसका आंसर मौजूद है पॉलीसेक्राइड के टॉपिक में ही मौजूद है लास्ट वाली आई थिंक मेरे ख्याल में दो लाइनों में इसके आंसर मौजूद है देख लीजिएगा वहां से और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर आर द प्रोटीन फाउंड प्रोटीन के सोर्स के बारे में ये पूछ रहे हैं पेज नंबर वन जीरो फाइव पे मौजूद है हम डिटेल्स इस बारे में बहस कर चुके हैं क्लियर नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के यूज भी हमारे पास पेज नंबर वन जीरो थ्री पे मौजूद है वहां से आप देख के देख लेना हमारी बहुत डिटेल्स इस बारे में भी बहस हो चुकी है ये जितने भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर के अंदर हम सारे इसको कवर कर चुके हैं लेकिन एक दफा हम इसको नजर मार लेते हैं दोबारा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर एट है लेक्टोज इज डाइसेक्राइड विच मोनोसेक्राइड आर प्रेजेंट इन इट लेक्टोज हमारे पास डाइसेक्राइड है और कौन सी मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होकर लेक्टोज बनाया हुआ है मतलब कि लेक्टोज के अंदर कौन से मोनोसेक्राइड मौजूद है सो so, लेक्टोज में हमारे पास एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा गैलेक्टोज होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनाते हैं हमारे पास लेक्टोज uh, बनाते होते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन वाई आर टेन अमाइनो एसिड्स असेंशियल फॉर अस अमाइनो एसिड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स हैं टोटल इसमें से टेन जो है एसेंशियल हैं टेन जो है वो नॉन एसेंशियल हैं टेन एसेंशियल के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ था इसका मतलब ये है कि जरूरी वाइटाम इट मीन्स कि ये वाइटाम हमारी बॉडी में सिंथिसाइज नहीं होते और ये हमें डाइट में लेने पड़ेंगे इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं मैंने सारे आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाए भी थे नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथिसाइज होते हैं जो कि हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं है क्लियर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन हाउ आर प्रोटीन फॉर्मड प्रोटीन कैसे बनते हैं हमारे पास पेज नंबर वन जीरो फाइव पे जो है प्रोटीन्स आर बिल्डिंग सॉरी अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स वो पैराग्राफ आपके इसका आंसर है प्रोटीन्स कैसे बनते हैं जब अमाइनो एसिड्स हमारे पास आपस में लिंक होते हैं कैसे लिंक होते हैं दो अमाइनो एसिड्स आपस में इस तरह अरेंज हो जाते हैं एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं बीच में वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है दो अमाइनो एसिड के बीच में इस तरह थाउजेंड ऑफ अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते जाते हैं वाट मोलिक्यूल के एलिमिनेशन की वजह से और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से और हमारे पास एट लास्ट प्रोटीन्स बन जाते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ बल्कि सॉरी हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 11 हाउ इज जेलेटिन ऑप्टेंड जेलेटिन कैसे हम हासिल कर सकते हैं जेलेटिन बेसिकली प्रोटीन है और जब आप बोन्स को हीट करते हैं तो आपके पास जेलेटिन बन जाता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ लिपिड्स लिपिड्स का आपने जनरल फॉर्मूला बताना है तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास किताब में भी मौजूद है पेज नंबर वन
डिटेल से हमारे पास इसमें बहस हो चुकी है हमारे पास इस किस्म का ये जनरल फार्मूला होता है आर हमारे पास सी डबल बॉन्ड और ये हमारे पास यहाँ पे इसके साथ ओ और इसके साथ हमारे पास होता है सी एच टू फिर हमारे पास सेकेंड जो हमारे पास आर है इसके बाद हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप और ये सॉरी यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पे डिराइव नहीं किया है ये हमारे पास ऑक्सीजन है यहाँ पे क्लियर ये भी हमारे पास ऑक्सीजन ये हमारे पास आर कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन और फिर हमारे पास इसके साथ क्या चीज़ अटैच है इसके साथ हमारे पास सी एच है इसके साथ अगेन हमारे पास सी एच टू है क्लियर और ये जो कार्बन हमारे पास है इसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड और इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड ये हमारे पास लिपिड्स का जनरल फार्मूला है ट्राइग्लाइसिराइड का हमारे पास फार्मूला है ये जो हमारे पास आर हैं ये अल्काइल ग्रुप हैं ये अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं सेचूरेटेड भी हो सकते हैं अनसेचूरेटेड भी हो सकते हैं क्लियर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेम टू फैटी एसिड्स विद देयर फॉर्मूला दो फैटी एसिड एक आपने बताना है पामिटिक एसिड और दूसरा आपके पास स्टेरिक एसिड है फैटी एसिड्स वाले टॉपिक में मौजूद है ये भी हमारे पास आई थिंक के पेज नंबर वन जीरो सिक्स पे ही है कन्फर्म जी पेज नंबर वन जीरो सिक्स पे है और इसका आपके पास जो पॉमिटिक एसिड है इसका फॉर्मूला आपने बता देना है इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसमें कार्बन जो है वो फिफ्टीन होते हैं हाइड्रोजन इसमें थर्टी वन होते हैं एंड पे कार्बोक्जाइल ग्रुप लगा होता है इस किस्म का सी फिफ्टीन एच आपके पास थर्टी वन और सी डबल ओ एच ये आपके पास पॉमिटिक एसिड है और सेकेंड हमारे पास स्टेरिक एसिड है उसमें कार्बन हमारे पास सेवनटीन होते हैं हाइड्रोजन थर्टी फाइव होते हैं और सी डबल ओ एच आपके पास क्लियर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहे हैं टाइप्स ऑफ वाइटाम दो टाइप्स हैं फैट सॉलिबल वाटर सॉलिबल फैट सॉलिबल जो है कि फैट में सॉलिबल होते हैं और इसके एग्जांपल हमारे पास वाइटाम ए है डी है ई e है और के है वाटर सॉलिबल वाइटाम जो कि वाटर के अंदर सॉलिबल होते हैं और इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं वाइटाम बी कम्प्लेक्स इसमें सारे इंक्लूडेड हैं सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटाम इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटाम पूछ रहे हैं पेज नंबर वन टेन पे इसका आंसर मौजूद है आपने वहां से देख लेना है इसके बाद डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ वाइटामिन ए पेज नंबर वन टेन पे टेबल में मौजूद है वाइटामिन ए इसके सोर्सेज में और यूजेज सारा कुछ मौजूद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जस्टिफाई वाटर सॉलिबल वाइटाम आर नॉट इंजोरियस टू हेल्थ वाटर सॉलिबल वाइटाम जो है ये हेल्थ को इंजोरियस नहीं होते खतरनाक नहीं होते इसी वजह क्या है क्योंकि वाटर सॉलिबल वाइटाम जो है ये वाटर के अंदर सॉलिबल हो जाते हैं और फिर ये यूरिन वगैरह के साथ एक्सक्रीड हो सकते हैं इनकी एक्सक्रीशन जो है बॉडी से इजीली मुमकिन है क्लियर पसीने के साथ भी यूरिन वगैरह के साथ भी इजीली सिक्रीट हो जाएंगे निकल जाएंगे एक्सक्रीशन इसकी आसानी के साथ हो जाएगी क्लियर अगर ये हम ज्यादा क्वांटिटी में भी ले लें तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर कम क्वांटिटी में ले लें तो इससे हमारे पास जो है डिफिशेंसी जो है वो डिजीज वगैरह को कॉज कर सकते होते हैं क्लियर और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है वट डू यू मीन बाई जीनेटिक कोड ऑफ लाइफ जीनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है पेज नंबर 108 पे आपके पास इसका आंसर मौजूद है और 108 पे आपके पास डायग्राम के बिल्कुल नीचे वाला जो पैराग्राफ है डी एन ए इज द परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जीनेटिक इन्फॉर्मेशन ये पैराग्राफ आपका इसका आंसर है और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वट इज द फंक्शन ऑफ डी एन ए उसका आंसर भी सेम यही है एटीन और नाइनटीन का आंसर सेम है लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू जस्टिफाई आर एन ए वर्क लाइक अ मैसेंजर इसके बारे में हम डिटेल से बहस कर चुके हैं और पेज नंबर वन जीरो फाइव पे जो सेकेंड पैराग्राफ है वो आपका आंसर है आर एन ए सिंथिसाइज बाई डी एन ए इसका आपके पास ये आंसर है क्लियर सो शॉर्ट क्वेश्चन की हमारे पास बात हो चुकी है और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे हम चैप्टर के अंदर डिटेल में लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर को आप सुन लीजिएगा देख लीजिएगा कोई भी मसला हुआ कमेंट कर लीजिएगा इन हम दोबारा इस पर बहस कर लेंगे सो ये हमारे पास चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज सोल्यूशन है